Ciao a tutti amici, buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro! speciale per un giorno speciale, anche se la festività di Halloween non appartiene propriamente alle nostre radici culturali, so che molti di voi amano trascorrere la giornata e in particolar modo la serata in maniera diversa, rispettando quelle che sono le tradizioni della ricorrenza importata dall'estero, tradizioni a carattere molto religioso, quindi con un significato proprio e ben profondo ben più profondo della semplice e eh, mera passeggiata serale mascherati, travestiti eh, per andare a bussare alle case e chiedere dolcetto scherzetto a dispetto degli anni passati ehm, dove eh, utilizzavo ehm, la giornata di Halloween per suggerirvi qualche lettura tematica quindi eh, di genere horror, thriller che vi mettesse insomma un po' di paura addosso quest'anno ho deciso eh, di, per non ripetermi, mostrarvi gli ultimi acquisti fatti durante queste settimane sono 12 libri ehm, una parte di questi li ho acquistati e mi sono stati regalati e un'altra parte mi sono stati inviati gentilmente dalle case di editrici a sorpresa per una lettura e una valutazione quindi una recensione direi di partire per non perdere tempo perché questo video voglio caricarlo subito i primi due romanzi che vi mostro eh, sono stati acquistati da me e fanno parte della collana in di ragazzi Annalisa Strada, l'isola dei libri perduti una copertina oltretutto illustrata magnificamente e Elisa Puricelli Guerra, cuori di carta quindi questi due romanzi molto brevi eh, dedicati a un pubblico di lettori giovani che eh, spero di leggere presto perché sono molto curiosa entrambi eh, narrano le vicende sì di adolescenti alle prese con avventure e disavventure ma anche con un mondo fatto di carta di sogni di carta in chiostro anzi poi da parte dell'Arlequin Mondadori che ringrazio perché è sempre tanto gentile e mi sommerge di romanzi le quattro lettere di Candace Cam o Candice Camp, ora sicuramente sbaglierò a pronunciare eh, il nome dell'autrice, è uno storico, è uno storico ehm, di cui non avevo sentito parlare, ammetto di non conoscere l'autrice, di non aver mai letto nulla di suo, anche se ha pubblicato tantissimo eh, e anche se eh, è una delle autrici più rinomate nell'ambito della letteratura storica, della, anzi non letteratura, narrativa storica contemporanea, quindi sono curiosa, è una certa aspettativa, perché lo storico è un genere che io non disprezzo, anzi mi piace tantissimo, mi seduce, soprattutto quando è uno storico appartenente a una certa, riguardante una certa epoca, eh, quella eh, vittoriana o medievale o ottocentesca, eh, dove prevalgono gli intrighi di corte, eh, gli amori contrastati, gli abiti vaporosi, le, le serate di gala, eh, eccetera, eccetera. Il prossimo romanzo è un mio acquisto ed è una pubblicazione Neri Pozza, inserito nella collana Bloom. Si tratta di un thriller psicologico eh, scritto da Laura Kasischke, spero di non aver sbagliato il cui titolo è Un animo d'inverno perché ho acquistato questo libro perché è affascinata dalla trama che mi ha letteralmente rapita eh, si parla di eh, una situazione familiare ehm, travagliata, si parla di una madre che è in conflitto con se stessa che è in conflitto con la propria figlia e con il proprio marito ma che è in conflitto anche con i propri fantasmi interiori che a quanto pare si manifesteranno realmente e cominceranno a farlo sotto forma eh, di presenze oscure eh, si prevede un finale inaspettato e sconcertante così come la critica eh, lo definisce, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Della Garzanti invece ho acquistato un romanzo che non potevo non portare a casa perché ehm, ehm, appartiene a quella serie di romanzi dove i protagonisti sono i librai di cui vi avevo accennato nello scorso video oltretutto. Lo strano caso dell'apprendista libraia di eh, Deborah Mailer o Myler, ehm, una storia che promette davvero bene, è una storia interessante eh, dove i libri saranno un modo, una guida per condurre la protagonista alla sua redenzione o alla sua rinascita o alla scoperta insomma di, una, di un aspetto della 
la vita alle ignoto. Il prossimo mi è arrivato proprio ieri dalla Sperling e Kupfer, o Sperling e Kupfer, ed è un romanzo che bramavo con, uh, con impazienza. Leslie Walton, o Walton, lo straordinario mondo di Ava la Vender. Uh, la copertina è rimasta pressoché invariata, ad eccezione della figura di fanciulla accovacciata che non è presente nella cover originale, però le piume sono le stesse, sono le stesse della cover madre. Allora, è un romanzo molto strano, molto insolito e sono curiosissima, ansiosa di leggerlo perché racconta le vicende di questa ragazza, Ava Lavender, che nasce con le ali. Tutta la sua genealogia familiare, il suo albero genealogico è fatto di personaggi strani, tutti nati il primo marzo, ehm, quindi il primo giorno del terzo mese dell'anno, e con una abilità. Con una, con una caratteristica quasi sovrumana, eh, molto particolare. Quindi è la sua storia, lei racconta la sua storia, però ehm, ho l'impressione che ne vedremo delle belle, che la storia della sua vita eh, si dipanerà attraverso del, eh, degli eventi, degli accadimenti eh, surreali, bizzarri, che eh, poi alla fine porteranno Ava ad, ad abituarsi alla sua diversità, a farne anzi un pregio e a, quindi eh, ad accettarla anche in mezzo agli altri e gli altri accetteranno eh, Ava. Altro romanzo inviato inaspettatamente dalla Corbaccio, Louise Walters, quasi simile il nome all'autrice precedente il libro dei ricordi perduti eh, credo proprio che questo romanzo mi appassionerà tantissimo perché c'è storia, ci sono i libri c'è un amore lontano, c'è una vita eh, che è stata eh, interrotta da un, evento, da un evento tragico, da un ricordo passato piuttosto doloroso e che deve essere recuperata. Acquisti, acquisti acquisti. Eh, mi sono lasciata tentare dalla copertina che era troppo dolce Katie Cannon, gli ingredienti della felicità, un romanzo edito Mondadori, una storia di anche questa di Red di formazione e di redenzione di una ragazza che troverà in un corso di cucina ehm, la forza e il coraggio di ritornare a vivere dopo una brutta perdita familiare e troverà anche un'amicizia un'amicizia che forse si rivelerà in amore e, e a questa amicizia lei darà un senso profondo ma soprattutto insegnerà ad apprezzare le cose semplici come per esempio un buon pasticcino preparato a mano, fatto a mano poi abbiamo eh, il nuovo romanzo di un'autrice che io ho adorato alla follia con il suo eh, libro d'esordio, con la sua opera d'esordio di Anne Setterfield, Setterfield Lenne reali del tempo, un bel mattoncino ma questo non mi spaventa perché vorrà dire che lo consumerò molto lentamente è una pubblicazione in Mondadori e, era da tempo che aspettavo qualcosa altro di questa autrice perché la tredicesima storia, sua opera, prima mi aveva letteralmente folgorato. Inviatomi invece dalla Giunti Roberta Rizzo Rossa come l'amore perduto, uh, sotto il nome di, anzi non sotto il nome, dietro il nome di Roberta Rizzo si nasconde in realtà Mooney Witcher che per la prima volta scrive mantenendo il suo nome reale, un romanzo diverso anche per questo probabilmente per contraddistinguere, mm, per contraddistinguere il genere per il quale di solito scrive che è la narrativa destinata ai ragazzi è un romanzo, di, un romanzo di amore un romanzo di amore, di musica di, uh, di sentimento anche qui, di umanità molto breve, una lettura che si rivelerà molto breve che quindi uh, secondo me uh, leggerò, leggerò in fretta e vi saprò subito dire adesso arrivano tre regali di mamma che mi ha fatto questa settimana proprio questa settimana perché mi vedeva, mi vedeva un po' triste un po' giù e allora dopo tanto tempo ha detto dai andiamo a farci una passeggiata in libreria e compri qualcosa che ti piace dunque il primo su cui ho puntato lo sguardo ma veramente tenevo d'occhio questo romanzo da diverso tempo il primo volume di una nuova saga eh, scritta da um, autori diversi ogni capitolo infatti ha un reca la firma di un autore differente il primo è eh, Spirit Animals è il titolo della saga il primo libro è Nati Liberi e l'ha scritto Brandon Mule un autore apprezzatissimo dalla sottoscritta perché la sua saga più nota Fable Haven eh, di cui la Mondadori ha pubblicato soltanto i primi tre volumi mi dispiace tantissimo che abbia, che abbia deciso di interrompere 
saperne la pubblicazione anche perché eravamo a un passo dalla fine eh, anzi spero che si ricreda e che cambi idea perché era una saga molto bella molto bella, una saga fantastica al pari di quelle di Cornelia Funke eh, di Holly Black e Tony di Terlizzi o di um, eh, non la paragono proprio a Jake Rowling ma Percy Jackson sì, quindi a Ricky Jordan o, eh, o a autori simili allora, quindi eh, Spirit Animals è la storia di un gruppo di ragazzi che eh, risveglia dei totem, eh, totem animali, che rappresenteranno poi i loro spiriti guida e eh, che si imbatteranno in avventure straordinarie ai confini, ai confini della realtà, ai confini del mondo reale. Il secondo romanzo che ho deciso di prendere è il secondo volume della serie Ever After I di Shannon Hill. Questo, allora, questo acquisto l'ho fatto per colpa di Sally che colgo l'occasione di salutare ciao Sally l'ho fatto per colpa tua perché mi hai messo proprio in testa questa idea di leggere la saga di Ever After I o di leggere qualcosa di Shannon Hale comprerò anche tutti gli altri romanzi che mi hai suggerito e quindi nonostante si trattasse del secondo volume della serie ho deciso di prenderlo comunque ultimo acquisto che ho fatto uh, con mamma è un libro, un libro che si commenta da solo lo Hobbit di J.R.R. Tolkien una pubblicazione Bonpiani e questa è la versione con le illustrazioni di Alan Lee ed è una versione splendida non ho parole davvero per descriverla probabilmente ne esisteranno anche di più belle ma rispetto a quella che avevo prima della Delphi con la copertina rossa che era a livello proprio di... Uh, di, di utilizzo era poco maneggevole perché era, le pagine erano dure e anche la rilegatura era molto rigida di conseguenza facevo fatica a leggerlo, a leggerlo con tranquillità con, con comodità invece questa versione è fantastica è fantastica perché sembra proprio essere fatta per, per mani di lettore e sono a un buon punto sono a pagina tipo 160 160 o 170 non ricordo esattamente comunque al punto in cui loro eh, vanno via da, uh, dal rifugio del mutatore di pelle Beorn o Beorn e mi sto approcciando ora al mondo di Tolkien quindi perdonate tutti i miei errori è un mondo che mi vergogno a dire non avevo ancora visitato e poi una blogger Angie che saluto ciao Angie mi ha giustamente rimproverato non scherzo mi ha detto con parole molto dolci ma dai eh, provaci inizia perché finché non inizierai non ti deciderai mai a compiere questo pazzo questo passo e ho fatto la follia ho fatto la follia e ho ho scelto di partire proprio dal principio. Preparatevi perché vi aspettano tante avventure con Tolkien. Per finire, cari amici, un romanzo che sto leggendo. Eh, io ho tre romanzi di lettura adesso. Lo so, è veramente assurdo. Eh, è... Non so quanti altri di voi eh, adottino questo stile di lettura, però eh, a me sta succedendo soprattutto negli ultimi periodi, visto che avevo rallentato molto ehm, i miei ritmi e eh, volevo recuperare, ma ho fatto male perché leggere troppi libri insieme guasta un po', nel senso che ci sono dei periodi, ci sono dei momenti e delle letture che eh, non ho alcuna difficoltà a seguire in parallelo, ma ci sono altre letture che... Eh, evidentemente hanno bisogno di loro tempi, dei loro spazi della loro giusta dedizione della loro, della loro esclusività James Dashner o Dashner, Maze Runner, il labirinto il primo capitolo di questa saga che hanno definito avvincente stratosferica eh, per tutti gli, gli amanti del distopico Alanger Games Divergent allora sono arrivata, non sono molto in là con la lettura, non, sono molto, eh, non mi sono molto addentrata nella storia, però eh, posso già dire che ci sono dei momenti in cui la mia attenzione è davvero alta, raggiungo picchi d'attenzione molto alti, ci sono momenti in cui questi picchi calano. Io ancora non posso dire nulla, non posso affermare nulla eh, con eh, assoluta determinazione e eh, eh, risolutezza perché devo finire di leggerlo e voglio, finire di le voglio finirlo al più presto perché poi voglio anche proseguire. Vo ho intenzione di leggere tutti e, tre, tutti e tre i libri della saga, anche perché ci sono stati molti suggerimenti da parte di altri amici lettori che mi hanno detto no, devi leggerla, devi leggerla perché è davvero bella, ti piacerà, ti piacerà. Quindi, insomma, 
Eh, voglio crederci. Bene amici, il mio video speciale di Halloween eh, finisce qui. Io spero insomma di avervi tenuto una, in buona compagnia e vi auguro di fare tante buone letture, vi auguro di passare un Halloween libresco, perché no? Si potrebbe anche stare insieme con gli amici a casa e leggere qualche storia del terrore, magari a luci spente e poi far spaventare qualcuno, far prendere un coccolone a qualcuno. Ah, un'ultima cosa, ne approfitto, eh, visto che ci sono, se volete, anche io ho scritto un racconto Halloween, non l'avevo mai detto ancora su Youtube, perché l'ho scritto solo in un post su, sul blog anche io ho scritto un racconto che si intitola Happy Death Day ovvero Buon Comple Morte o, bu o Buon Compleanno della Morte e lo trovate, eh, lo trovate cliccando il link che vi inserisco nell'info box se vi va, se vi va di andare a leggerlo e poi di venire a farmi sapere. Ok, vi saluto per davvero dalla vostra Anita Book è tutto ciao ciao amici, ciao ciao